到青青马上谣言，我们的化妆品是绝对没有问题的。你是代言人，当然说没有问题了。你们就是蛇鼠一窝。你这黑心奸商，退货！不退货，我们就不走了。退货！退货！退货！你在做什么？没什么，没什么，我就是想确认一下你是不是睡着了。我们谈谈吧。好。老地方见。哎，怎么办？他肯定是误会了。你想什么呢？比命还重要。那个，今天的事儿你别误会啊，我其实就是在想你有没有找到解决方案而已。哎，时间不早了，我要睡了，晚安。误会，谁呀？啊，这两天他肯定很辛苦，我就不能再给他添麻烦了。看看有什么办法能帮到他。音。美食下雨天了怎么办？我好想你，不敢打给你，我找不到原因。当你我总在学会寂寞的滋味，一个人撑伞。再这么煎下去就老了。啊！我说老了啊！你去看看那个西式胡萝卜汤。我不吃胡萝卜。没关系，你不吃我吃。快去。哎，饿了。啊，不是不是，我是看您最近比较辛苦，上网查了一圈。网上说美食可以缓解压力。唉，其实我是真的饿了，不过我也真的是因为你吃饭。
，没关系，我自己来。昨天下班后你去哪儿了？嗯，没去哪儿，就随便逛逛。在路上给谁打电话呢？我妈。伯母说了什么让你走神闯马路？嗯，没说啥呀，她就说天气热，让我小心中暑。你笑什么呀？以后过马路，别再打手机了，不安全。那如果是你的呢？我会在电话这边等你先过完马路。上车。算了吧，现在是特殊时期，咱们两个一起出现，又要被记者穷追猛打，我还是坐公交吧。我送你去公交站。不用了。哎，等等，要迟到了，上车吧。这里不允许停车，那我怎么办？十五分钟才有一班车，再等到下一班我就会迟到。那你能不能帮我开到下一个站牌，赶上那辆公交车？不能已经到门口了，而且我没有迟到，你就别送了。谁说要送你的？我就是进去买个早餐，你想多了。哦。假货的是，我要怎么做才能帮上他忙呢？小鹿，你没事吧？嗯，没事。你不用太担心我，刚才有点走神了。是不是昨天晚上没休息好啊？喂，嗯，哎，太好了，没问题，明天中午十二点，我一定到，不见不散。怎么了，小鹿？梁师傅，你知道吗？之前闹着要退货的那个客人，他终于答应见我了，而且他还答应要帮我们换证作证。是吗？那挺好的，什么时候跟他一起啊？我陪你一起去。不用了，我一个人去就行。你别忘了，我是店长，这个时候理应由我出面的。好，嗯，那我们就一起去。我终于能帮上忙了。
其实这件事情呢，或多或少都有我的一些责任在。也不知道为什么，自从我信了幻真，当了这店长之后，就发生了很多事情。而且那么多店，就只有我们这家店出现了假货。你说，该不会是有人想抢你店长的位置吧？会是 Cindy 啊？想什么呢你？我的意思是说，会不会是幻真内部？幻真绝对不会生产假货的，史莲森他绝对不会做出那种事。你相信我，梁师傅。明天中午有时间吗？离开前想和你道个别。你去哪儿？放心，我只是出去散散心。离开前想和你和石伯伯一起吃个饭。这点小小的要求，你应该不会残忍的拒绝吧？定好了，把时间地点发给我，我会准时去的。呃，那你先忙，明天见。出来了。嗯，无论是原材料成分、外包装细节，还是生产批号，都跟我们的产品有着明显的出入。具体的，您可以看一下资料。鉴于你表现良好，你可以睡这个房间。我看你睡客厅太可怜了，你还是睡睡那儿吧。这么晚才回来，晚吗？明明是你回来的太早了，我快累死了，我要去洗睡了。哎，我的睡袋呢？啊，扔了。扔了我睡哪？你睡那儿。里面都是杂物，我怎么睡啊？跟我走。还是我出现幻觉了。你别误会了，我只是怕你继续睡客厅，把我的沙发给睡烂了。咱家的大 house 就是不一样，一个普通的储物间收拾出来都这么舒服。哎
，这床好像没这么软啊，是不是沙发睡多了？怎么突然对我这么好？不会是爱上我了吧？林露啊林露，你是不是疯了？怎么能有这种想法？你长得这么安全，不可能的。这么安静，该不会兴奋傻了吧？白天不说人，晚上不说十脸三，这三木头怎么说来就来了？睡了，睡了，睡了还能说话？我说梦话不行啊！你找我有事儿吗？你有事儿我也不给你开门，你在门口说吧。没事儿，你没关灯。我现在习惯开灯睡觉。嗯，对了，我明天晚上可能晚点回来。下班以后我要去查，我要去处理点事儿。公司的事情我会妥善处理好的，你安心上班就行了。这你就放心吧，你那些破事儿我太懒得掺和了。我有这时间，还不如背三个单词。背单词？你确定？一天三个？你别以为我听不出来啊！你在嘲笑我。是。我将来可是要当国际美妆师的。等我当上了国际美妆师，我就……你就怎么样？哎，我就……我刚才想说什么来着？快睡吧。你等一下。怎么了？加油。之前要说什么来着？见鬼了！怎么脑子里全是他？这不科学啊！哎呀，赶紧睡觉。哎、这个张女士，该不会是要放我们鸽子吧？十分钟前就说马上就到了，让我们把菜都点上，这菜都上完了，一个小时了还没来。应该是堵车了吧？别着急，再等会儿。哎，小卢，你这么为公司的事情着急，是因为石总吗？梁师傅，你现在怎么变得跟静静一样八卦？因为我吃醋呀！你看，我们都十多年的感情了，也没见你什么时候为了我们这么着急过。呸呸呸！这又不是什么好事儿。再说了。咱们三个的革命友谊，那是比钢铁还要坚硬，绝对经得起岁月的考验。可是你的肚子经不起考验啊！先吃点东西垫垫吧。嗯，没关系，等张女士来了再吃吧，我喝点水就行了。没事。你看什么呢？没什么。爸妈，伯父。前段时间，因为我和脸森的事儿，给你们添了不少麻烦，希望没有影响方石两家的关系。
还是乔乔懂事啊。我们家练森，要是有你一半的话，我也就放心多了。哪儿啊，练森这孩子，我看着就挺好的，成熟稳重，话又少。脸森前段时间为了解决幻真的危机，确实十分辛苦，忙得连饭都吃不上了。哦，对了，爸妈，咱们家不是一直想进军美妆界吗？我看幻真就挺不错的，而且知根知底。如果我们方石两家联手的话，会对咱们家的产业有很大的帮助。好，来吃菜，咱们边喝边聊啊！来来来。他不是应该上班吗？连森呢？嗯，你要多和伯父伯母聊聊天吗？嗯。吃个饭而已，有必要动手动脚靠那么久？哎，你好，麻烦问一下，您知道一位姓石或者是姓方的订的包间吗？呃，在那间东山湾。好，谢谢。嗯。小罗，啊，我看到张女士了，你出来一下吧。在电梯这边，哎好，我自己来吧。列森，你对我刚刚提议有什么想法吗？谢谢伯父伯母对我的好意。之前我都不懂事，给你们带来了不少麻烦。如果伯父伯母能不计前嫌，我也非常乐意。如果你们不想注资，我也能理解。我想我还有些事要去处理，我先走了。连三。有什么重要的事情，非要现在离开？你不知道今天……抱歉，我先走了。爸、妈、伯父，你们先聊，我去看一看。算了，年轻人忙年轻人的，我们喝我们的，来。梁师傅，你确定你刚刚看到的是张小姐吗？因为我刚才一直给她打电话，她都没有接。我刚刚确实在大厅看见她了，可能她现在又找回包厢了吧？回去看看。嗯，那我们还是回去看看吧，不然一大桌子菜都白点了。换针的事情，我有办法，多谢。出去了就好好散心，照顾好自己。脸色，没事吧？没事。
，小鹿，我知道你现在特别难过，但是你要面对现实啊。我们和石总真的不是一个世界的人，在他的世界里，利益大于一切，他会为了利益抛弃一切别的。我希望你不要越陷越深了。而且你看这次的假货事件，我们拼尽了全力了，对他们来说也只是九牛一毛而已。你我都知道，环镇现在最缺的就是钱，而最快的解决方法就是和方家联姻。他们是两个世交的家庭，而且是青梅竹马一起长大的，他们才是一个世界的人。梁师傅，你不要再说了。小乐，我知道我说这些你不愿意听，但我说这些也是为了你好啊。他们只是吃个饭而已，我为什么要有心塞的感觉？这不科学。难道我在吃醋？林璐，你跟我走。石总，你这样有点强人所难吧？而且小鹿现在明显不想跟你走，林璐，这是我和你两个人之间的事情，你该不会想把第三个人扯进来吧？走就走，梁师傅，那我先回去了。有什么要说的吗？嗯嗯，没有。你是在无视我吗？不说话，他果然很在意刚才的事情。不会吧？我吃醋了。难道我真的喜欢上他了？不可能，绝对不可能。那你有没有什么想要问的？我和方乔，石总，其实你不用解释的，我没有忘记自己的身份。如果哪天你喜欢上别人了，我们随时都可以解约。你想多了，我为什么要向你解释？对呀、啊，你确实没有必要和我这个契约女友解释。回消息的速度总是很快，这绝对是意外。我回静静和梁师傅的消息也很快。算了，我还是解释一下吧，省得他晚上憋着睡不着。解释什么？我不要面子吗？他和梁直举止亲密，同进同出的，我还没说他违约呢。你跟他说话的内容很多，我本来话就多，这证明不了什么。你会时不时的偷看他。不正确啊！每个人对美的东西都会多看几眼。他长得那么帅，我就是多看几眼又怎么了？我
我就说嘛，我怎么可能会喜欢他？我怎么可能会看见债主开心呢？我看到他就……但我好像也不讨厌他。哎，我该不会是喜欢上他了吧？一路，还好今天早上跑得够快，万一撞上了，多尴尬。小鹿，你怎么了？我看你都擦了半个小时了，我好像还得再擦上半个小时。啊这是调查报告。我们跟当天盘点货物的每个人都逐一聊了天，最后离开的人是店长梁植和林小姐。前三张是假货回收后做的样品比对，后面的是假货客户回访做的数据统计。所有证据都表明，假货爆发的柜台主要集中在店长梁植和林小姐身上。另外。我们还有一些新的发现，梁店长之前和莎莉那边有过私下的接触。对此，幻真并未提出有效解决方案，假货事件还在持续发酵，舆论压力日渐上升。长此以往，幻真将面临更大的危机。而据相关人士透露，方氏集团素来与幻真集团合作颇深，此次幻真危机，方氏能否抵命相助，成为了众人关注的焦点。麻烦你来一下总裁办公室。好，我马上就到。石总，林小姐到了。嗯。坐。不了，有什么话你就在这儿说，我就在这儿听。明天你去华西专柜报道。什么意思？没什么意思，正常的公司调动。也是为了避免不必要的麻烦。什么麻烦？哪里麻烦了？你是觉得我很麻烦吗？难道不是吗？自从七月签约以来，你什么时候让我省过心？如果不是我让你搬到我家来，我们的关系早就被曝光了。还有，你时不时会惹出一个什么绯闻出来，让我来帮你收拾残局。你到底有没有认真的对待我们的关系啊？我没有。到底是谁没有认真对待我们的关系啊？我跟方乔什么都没有。谁管你跟方乔有没有什么？我在这儿做的好好的
，我为什么要走？我不走，是因为梁直吗？我们之间的事，不要扯上梁师傅。梁师傅，你什么时候把他叫的这么亲密了？不知道的还以为你们两个才是一对。林小姐。需要我再提醒一下当初我们签这个合同的初衷吗？合同？合同有叫你干涉我私生活吗？你的私生活，我没兴趣干涉。但是你跟梁师傅走得太近，会影响我们之间的关系。幻真因此也会惹上麻烦。这一点，我希望你好好注意。说白了，你还是只关心幻真的利益，你从来没有管过我是怎么想的。我从小和梁师傅一起长大，我没兴趣听。你的岗位调配是公司的决定。公司，你直接说是你的决定不就行了？是。无理取闹。石总，那假货事件，先不用声张，我会解决的。好的。梁师傅，我下班了，那我就先回去了。哎，小陆，一起吃饭吧。啊，不了，我今天还有事儿，得先回去了。拜拜。喂，总裁让你加班之后到大办公室。好，我知道了。有什么想说的吗？你什么意思？这还不够清楚，这次事件最大的受益者是莎莉，而你和黎家的关系，想必我也不用明说吧？你想诬陷我？诬陷？我没你想的那么卑鄙。这件事情到底是怎么样的，你我都心知肚明。这么做是因为小鹿吧？你可以出去了。你到底什么意思？这件事情到此为止。史艾森，既然你这么说了，你也这么做，我也不想再做解释。你到底想怎么处理我？你说吧。很简单。我不想让我的女朋友伤心。